A comenda é a mais importante da Casa Legislativa. O reconhecimento é feito a pessoas que prestaram serviços relevantes à Teresina. Teresina que agradece é, por ter mais três filhos agora, os mais jovens filhos de Teresina. Da nossa parte, a Câmara é que fica feliz em poder estar dando esse título a esses três grandes homens que têm tudo o seu trajeto de vida, é, com, trazendo benefício para a nossa cidade. A honraria foi proposta pelo vereador Zé Nito ao diretor de tecnologia da informação da Assembleia Legislativa do Piauí, Marcos Aurélio Maia, ao procurador Marcos Patrício Nogueira Lima e ao diretor da Funda Leges e assessor especial da presidência da Assembleia Legislativa, Edmar Rodrigues Júnior. Estamos propondo o título de cidadão teresinense para o doutor... Marcos Patrício, um grande jurista, já ocupou vários cargos, inclusive cargos públicos, inclusive professor também, tanto da nossa Universidade Federal do Piauí, como da rede pública de ensino e também da rede particular. O Marcos Aurélio Maia é outro cidadão do bem. Iniciou como servidor público concursado aos 20 anos na antiga Engerp. E de lá para cá, trabalhou também na Prodep, é funcionário público. Na Assembleia Legislativa tem se destacado. O professor Edmar, capitão da reserva da nossa Polícia Militar, professor da Universidade Federal, inclusive também já ocupou até o comando da nossa PM. Hoje é diretor da Escola do Legislativo, onde tem desenvolvido um trabalho espetacular, sobretudo nessa parte de cursos e pós-graduação através da Escola do Legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Cris Filho, e o deputado federal Marco Aurélio Sampaio estiveram presentes durante a honraria. Os três homenageados são merecedores, porque estão ajudando é, a nossa capital. Cada cidadão, cada homem, cada mulher que habita Teresina faz a nossa capital. Nenhuma cidade é feita só de cimento, é feita de gente. Para os agraciados, o sentimento de gratidão pela proposição. A minha vida em Teresina data de meio século. E eu participei de várias atividades na cidade, tanto no mundo acadêmico como no mundo do serviço público, do esporte. Enfim, a minha interação com as atividades da cidade foi plena o tempo todo. Por essa razão, eu me encontro absolutamente com o coração teresinense. E essa outorga, para mim, é uma honraria que veio na medida certa, porque agora eu não sou, sou de fato teresinense, sou também de direito. Significa que nós vamos só oficializar o que eu já tinha dentro do coração, né? Que é esse amor por Teresina, esse orgulho de morar nessa cidade, de ter crescido aqui. Eu vim para cá muito, vim de Recife, nasci em Recife, mas vim para cá muito criança ainda, com 10 anos de idade. Então eu fui adolescente aqui, eu, eu cresci aqui, eu me formei aqui, minha família, meus filhos são teresinenses. Então é um orgulho muito grande de estar recebendo hoje essa, esse título de cidadão. Toda a minha vida educacional foi aqui, me dediquei ao magistério, magistério superior e a vida como operador do direito através da Assembleia Legislativa. Então é uma homenagem que me, não só me enche de orgulho, porque estarei recebendo o título da cidade que me abrigou como filho e é uma coroação desses 50 anos de vida em Teresina. Portanto, eu tenho muito orgulho dessa homenagem.